Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prio Vyas Awarami Aapna Dha Samnyo Bostit Hoye Chhi WBSSC Jepor Portishti Class Aamar Aapna Dha Samnyo Khe Bostit Karar Kotha Chilo Tari Aajke Pancham Pari Bostit Hoye Chhi Aasala Khi Aajkeer Ehi Parboti Aapna Dha Vyasas Bhaya Bhalo Lagbe Aamar Sange Jarai रोएचन सकल के चाय अपना रा अपना दे कमेंट कर करते थक बन एवं आज के आलोचना डके अपना रा सामने दिखे एक ही नहीं जब इन शाबला हो रहमान इतनी पूर्वे अमरा क्लासेस शुरू करे चलाम आल एकाब अठात सास्ती एक गोल पोटी मुस्तफा लुत्फी अलमान फुलती राशना करे चन एवं से गोल पोटी नहीं आज के आलोचन मुस्तफा लुत्फी अनमन फलोती एर जीवनी अपना देखे सुनिए सिलाम आशा रखिए सेट अपना भलो हवे देखे चेन वं आज के तार पर बोलती आऊँ सुनिए अब आरे मैं बोलती थी वैसे वं मूल आज के जो टॉपिक अलिया काब गॉल्फोटी के आम्रा आलोचना मुद्दे नियास बों गॉल्फ्रेम मुद्दे कीरो है चे टेक्स्टी कैमोन व की की रोए चे सेकलो जिनिस ने हमने आलोचना कर बो एवं वो थी सुखा थी सुखो बैपार जेगलो रोए चे जेगलो नहीं है ऐसे सीधे प्रश्नों आस्ते परे मल्टीपुल चाइस क्वेश्चन होते परे से समस्त क्वेश्चन गुलो आज के हमने आलोचना कर बो प्रियो फियर्स अखंड बोलें तो जरा हमारे संग रोए चे सकल के ओबीनों ने जाना ते आ उपस्थित माने एटेंडेंस आमी यह देखते पाए एवं सकलों संगे मून खुले कथा बोलते चाहे रुबेल सेक लिखे चाहे सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रुबेल सेक जहांगीर लिखे चाहे गुड थैंक यू जहांगीर समय में तो उपस्थित था कर जन्नो तो मैं कौसंग को धन्ना बत एवं तो मैं बंदरा सकले मिले खबर सवाई निश्चय नोटिफिकेशन मध्य में पे जाए परवर्ती दावा जब हम वीडियो टी अपलोड हो जाए जरा शुरू थे के देखनी तारा पुनराय प्ले करें ऐसे देखा सुजोक थक बे और तो ऐसा ना आवारा में व्यूअर्स पे जाची कमेंट करें चे खूब धन्यवाद मसमद शाइना खातून तब पर सलाम दिए से वालिकुम सलाम रहमतुल्लाह तो आपके अभिनंदन जनाए वाले कुम सलाम अल्लाह के बरकत हो ऐसे साने थाका जनों तो आपके वाने कने को अभिनंदन धन्यवाद ये बारे अमरा लाइव सेशन शुरू कर दी थी जाची आशा रखिए आमे भाई तो हमारे कछे सौकले कछे क्लियर रहे चे ये बारे आलेचना मूल विषय बस्तु जेटा अलेकाब गोल्पो � सेक जहांगीर सकल के एक बार प्रश्न करी तो ना कमेंट करे कमेंट लिखे देखा बे जय मुस्तफा लुत्फी अलमान फुलती को तो साले जन्म ग्रहण करे चले न आगे आलोचना चिलो सेट तो ना कमेंट करे जाना बे धीरे धीरे हम रहेगी जब आज के सेशन है मुस्तफा लुत्फी अलमान फुलती तार जन्मो साल को तो निश्चय तो � तो हमरा कमेंट करें जाना बे मुस्तफा लुत्फी अलमान फलुती जाके पायोनियर ऑफ मॉडर्न अरबीक लिटरेचर बोला होता है पायोनियर पायोनियर ऑफ मॉडर्न अरबीक लिटरेचर प्रोस लिटरेचर है जनों तीनी प्रथम पोतिकृत जिन्हें गोद्दो साहित्य के सुंदर भावे लिखे सामने दिखे नहीं गए चलें एवं तार जे भूमिका ऐ जन्नो। अखंड वर्जन तो क्यों लिखते वर्षे ना? ताले तुम्हारे के मने को ये दी तिनी आठ हज़ार सौ चियातुर किस्ताब दे जन्म घन कर चलें अमादे चौबीस से मने रखा दरकार आठ हज़ार सौ चियातुर किस्ताब दे जन्म एवं उन्नीस सौ चौबीस साले तिनी यस अस्मा अबुल हाई लिखे चे आठ हज़ार सौ चिय तर कारण है जहाँ उससे हमारे मुने रखा दौर का 800 चियातु किस्ताब दे साल गुलो कमाल के खूब मुने रखता है 800 चियातु किस्ताब दे मुस्तफा लुत्फी अनमन फलोती जन्मोगन करे चलन एवं तिनी 1950 साले मीट तू बरन परन 
তার হাত থেকে অসংখ্য লেখনি আমরা আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে পেয়েছি তার মধ্যে প্রধান যেটা রয়েছে সেটা আন নাসারাত আর আরেকটা অন্য একটা গ্রন্থ রয়েছে আল আবারাত আল আবারাত যার ইংলিশ অনুবাদ হচ্ছে দ্য টিয়ার্স বা অশ্রুধারা চোখের জল এই বইটি থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ গল্প সেটা হচ্ছে আল একাব আল জাহির খান থার্টিন ডিসেম্বর আঠারোশো ছিয়াত্তর ওকে জাহির খান থ্যাংক ইউ আর মোহাম্মদ আনসারুল হক রয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এভরিবডি হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে মুস্তফা লুৎফি আর মানফুলতির এক বিখ্যাত গ্রন্থ যেখানে প্রায় আঠারোটি গল্প একত্রিত করা হয়েছে ছোট গল্প সংকলন সেটা হচ্ছে আল আবারাত দ্য টিয়ার্স এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট গল্প রয়েছে আল আইকাব এখানে আরও অন্যান্য গল্প রয়েছে যেমন আল ইয়াতিম ইয়াতিম গল্পটিও খুব বিখ্যাত এবং আল আবারাত গল্পটিকে যেখানে যে গল্পগুচ্ছ রয়েছে সেখানে গল্পগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে মনে রাখার বিষয় সেখানে গল্পগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে আল মাউদু অর্থাৎ ওয়াদা করা হয়েছে অর্থাৎ লিখিত যা লিখা হয়েছে ওয়াদা মনে হচ্ছে রচনাকৃত অজা ওয়াদা মনে হচ্ছে রচিত বা বানানো বা প্রণীত তার নিজস্ব প্রণীত গল্পগুলোকে আল মাউদু বলা হয়েছে আর কিছু কিছু গল্প তিনি এখানে স্থান দিয়েছে যেগুলো হয়েছে মুতারজাম মুতারজাম অর্থাৎ মুতারজাম শব্দ অর্থ হচ্ছে অনুবাদকৃত বা ভাষান্তরিত বা এটাকে বলা হচ্ছে অনুদিত ইংরেজিতে বলা হতে পারে যে ট্রান্সলেটেড ওয়ার্ক এটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন ওয়ার্ক তো আমাদের যে আলি একাব গল্পটি রয়েছে সেটা হচ্ছে মুতারজাম অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সলেশন ওয়ার্ক তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে আলি একাব গল্পটি আমাদের আলোচ্য বিষয় আলি একাব গল্পটি এটা কোন গ্রন্থ থেকে না হয়েছে বা এর মূল গল্পটির নাম কি ছিল হ্যাঁ এ সম্পর্কে যদি তোমরা তথ্য পেতে চাও তাহলে অধ্যাপক মাহাদি হাসানের যে আরবি সাহিত্যের ইতিহাস তারিখুল আদব আল আরাবি যে গ্রন্থটি লেখা রয়েছে সেটা যখন আমি প্রথম পড়ছিলাম সেখানে এই তথ্যটা পাওয়া গিয়েছিল যে এই গল্পের এটি হচ্ছে একটা আমেরিকান গল্প আমেরিকান গল্পকে তিনি শুনে শুনে হোক বা তিনি ইংলিশ থেকে পড়েই হোক বা ইংরেজিতে ছিল কি না তাও আমি জানি না সেখানে শুধু লেখা রয়েছে যে আমেরিকান একটা গল্প যে গল্পটির মূল নাম ছিল সুরাখ কবর অর্থাৎ কবরের চিৎকার ধ্বনি সুরাখুল কবর হ্যাঁ এরকমই একটা তথ্য দেওয়া আছে যে কবরের চিৎকার ধ্বনি একটা গল্প সেই গল্পটাকে তিনি এখানে নাম দিয়েছেন আল একাব অর্থাৎ তার কন্টেন্টস দেখার পরে সেখান থেকে তিনি আবার নতুন করে সে হেডিংটাকে চেঞ্জ করেছেন আল একাব একটা সহজ একটা হেডিং দিয়েছেন এবং শাস্তি এই গল্পটার নাম রেখেছেন তাহলে আসলে কি প্রিয় ভিয়াস আজকের এই বিষয়টা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়ে গেল সাবেরিন মন্ডল লিখছে আসসালামু আলাইকুম স্যার যদি আব্দুল হাই আল হাসান এর সম্পর্কে যদি কিছু বলেন তাহলে উপকৃত হতাম আব্দুল হাই আল হাসান হ্যাঁ আজকে এখন আর বলা যাচ্ছে না হঠাৎ করে আমরা একটা টপিক নিয়ে পড়েছি আজকে আমাদের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আলে একাব তোমার যদি ফোন নাম্বার যদি তুমি কোনো একটা ভিডিওতে দিয়ে রাখো তাহলে তোমার সঙ্গে পরবর্তীতে আমি ফোনে ইনশাল্লাহ কথা বলে নেবো সেই বিষয়ে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই প্রশ্নটা অবশ্যই তুমি সেই জায়গাতে লিখে রাখবে কারণ এই এই প্রশ্নটা আর সেখানে থাকবে না তাহলে প্রিয় ভিয়া প্রিয় ভিয়ার্স আজকে যেটা বলতে চাইছিলাম যে আল আবারাত গ্রন্থ হইতে যে গল্পটা লেখা রয়েছে সেটা গল্পটা নেওয়া হয়েছে আল একাব গল্পটি সেটা হচ্ছে মুতারজাম সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেটেড ওয়ার্ক একটা আমার এম একটা চ্যাপ্টার আমি তৈরি করেছি তার মধ্যে এই প্রশ্নটা রয়েছে যে আল একাব গল্পটি মৌদু মুতারজেম কোনটা না নাকি এটা নান অফ দিস নাকি এই সমস্ত অপশানের মধ্যে পড়ছে না তো এখানে অবশ্যই আমাদের উত্তরটা হবে এটা হচ্ছে আল মুতারজাম মুতারজাম গল্প হ্যাঁ একাব গল্পটি কীরকম গল্প গল্পটি মুস্তফা লুৎফি আল মানফুলতি তিনি যখন শুরু করেছেন তো এখানে বলে রাখি যে খুব ইন্টারেস্টিং গল্প আর তার সম্পর্কে এর আগে তিনি বলেছিলাম যে তিনি উইক অ্যান্ড দ্য ডিফেন্ডলেস পারসন যারা রয়েছেন যারা দুর্বল রয়েছেন যারা দুর্বল শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন যারা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারেন না যারা নিজেদেরকে ডিফেন্ড করতে পারে না এরকম যারা লোক রয়েছে তাদের প্রতি সমাজে অনেক সময় ইনজাস্টিস হয়ে থাকে অনেক সময় তাদের প্রতি অবিচার হয়ে থাকে যখন বিচার করার বিচার ব্যবস্থা তাদেরকে দবিয়ে রাখে 
হ্যাঁ যার ফলে তারা সোশ্যাল ইনজাস্টিসের শিকার হয়ে যায় এরকম গল্পগুলোকে তিনি বেশি লিখতেন সেই সমস্ত গল্পের প্রতি তার ইন্টারেস্ট বেশি ছিল এবং সমাজের প্রতি তার একটা দায়বদ্ধতা ছিল যে সমাজের দুর্বলদেরকে নিয়ে কিছু লেখালেখি করা যাবে লেখালেখি করা উচিত এবং তাদেরকে সোশ্যাল জাস্টিস পাওয়া উচিত সেই আবেদন থেকে সেই অনুভূতি থেকে তিনি এরকম একটা মোড় নিয়েছিলেন যে যারা হতাশাগ্রস্ত লোক রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিছু লেখার উপযুক্ত বিষয় আমাদেরকে তৈরি করতে হবে হ্যাঁ আর লেখাপ গল্পটি ঠিক সেই রকমই আর লেখাপ গল্পে যখন তিনি শুরু করছেন স্টার্টিং স্টার্টিং তাতে তিনি বলছেন যে আমি গতকাল গ্রীষ্মের গ্রীষ্মের একটা রাত্রে আমি দেখলাম স্বপ্নে দেখলাম স্বপ্নে দেখলাম বলে তিনি সমস্ত গল্পটা শুরু করেছেন স্বপ্নে দেখলাম কেন বলতে চেয়েছেন হ্যাঁ এর মধ্যে কিছু বিষয় এরকম হতে পারে যে সত্য কথা যখন আমি যদি কারো নাম নিয়ে বলি তাহলে সেখানে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সত্য কথা মানুষকে তেতো লেগে যায় সত্য কথা মানুষ বলতে ভয় পায় তাহলে এখানে একটা এরকম জিনিস ফুটে উঠছে যে মুস্তফা লুৎফি আর মানফুলতি নিজেই হয়তো গল্পটা লিখার সময় ভয় করছেন যে এখানে কোনো একটা বিদ্রোহ হয়ে যেতে পারে বা তার প্রতি একটা আঙ্গুল উঠে যেতে পারে আসল জিনিস বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা যার কারণে তিনি স্বপ্নে দেখছি বলে এই কথাটাকে লিখেছেন স্বপ্নে দেখা আবার ভালো মানুষদের জন্য স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে যায় যদি ভালো মানুষ যদি বলে যে আমি স্বপ্ন দেখেছি হ্যাঁ সেই জিনিসটা আবার হ্যাঁ মুস্তফা লুৎফি আল মানফুলতি নিশ্চয়ই একজন ভালো মানুষ ছিলেন তিনি একজন হাফেজ লোক ছিলেন তিনি একজন দিনের প্রতি তার ঝোঁক ভালো ছিল তিনি একজন ধর্ম গবেষক ছিলেন তিনি ছিলেন ভাষা চর্চার ভাষা ভাষা চর্চার গবেষক ছিলেন তিনি অতএব সেদিক থেকে দেখা যায় তার অবায়ব যে তিনি কিন্তু একজন ভালো মানুষ ছিলেন খাঁটি মানুষ এবং খাঁটি মানুষের কিন্তু স্বপ্ন অনেক সময় সত্য হয় অতএব গল্পে তিনি কোনো মানুষের নাম নেননি তারপরে তিনি বলছেন কোন যুগের গল্প সেটাও তিনি বলতে ভয় পেয়েছেন এবং আমি বলবো যে সেই যুগটাকেও তিনি উল্লেখ করেননি কোন যুগের গল্প বলতে চাইছেন সেটা কিন্তু বলেননি কোন জায়গার গল্প তিনি প্রথমে অস্বীকার করেছেন যে আমি কোন জায়গার হ্যাঁ এখানে হাবিবুর দেখেছে আল হাক্ক মুররন ইয়েস হ্যাঁ সত্য দ্য ট্রুথ ইজ দ্য বেটার হ্যাঁ সত্য অবশ্যই তিক্ত হ্যাঁ তিনি এখানে বলেছেন তিনি যুগেরও নাম বলেননি অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে এরকম ঘটনা সর্বযুগে ঘটে থাকে আর মাঝে মাঝে মানুষ এরকম মানে ঘটনা শিকার হয়ে থাকে শুরু যুগেও এরকম গল্প পাওয়া যাবে আমাদের যুগেও পাওয়া যেতে পারে এবং সামনের যুগেও পাওয়া যেতে পারে তিনি কোনো জায়গার নাম নেননি তিনি প্রথমে অস্বীকার করেছেন যে আমি একটা শহরে অবতরণ করলাম কিন্তু শহরের নাম আমার জানা নেই নাম জানা নেই বলেই তিনি সমস্ত শহরকেই হয়তো বুঝাতে বুঝাতে পারেন যে পৃথিবীর সর্বত্র এরকম একটা মানে অস্থিরতা বিরাজ করছিল যার কারণে তিনি কোনো শহরের পার্টিকুলারলি নাম নেওয়ার হতে ইচ্ছা করেননি বা নাম তিনি বলতে চাননি এবং সব সর্বোপরি তিনি সব কিছুকে ঢেকে দেওয়ার জন্য বলেছেন যে আপনি আমি তো স্বপ্নে দেখলাম আপনি মানলে মানতেও পারেন আপনি যদি আপনার ইচ্ছা হয় তো আপনি গল্পটাকে নিতে পারেন সত্য হিসাবে আর যদি মনে হয় যে না গল্পটা আমি এমনি ভ্যাট বকছি আমি মানে এমনি বলে যাচ্ছি তাহলে আপনার যদি না নেওয়ার থাকে তাহলে আপনি নাও নেবেন কিন্তু এর মাঝেই তিনি গরিবদের সেই অসহায়দের সেই নির্যাতিত লোকদের কথাকে তিনি এর মাঝে ব্যক্ত করে যাচ্ছেন খুব সুন্দর টপিক গল্পটাতে তিনি বলছেন স্টার্টিংয়ে যে আমি একটা শহরে অবতরণ করলাম শহরের নাম আমার জানা নেই আমি কোন যুগে অবস্থান করছি তাও আমার জানা নেই আর এরকম শহর এত সুন্দর সৌন্দর্য যে শহরে সব কিছু রয়েছে মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ হচ্ছে এই শহর এ শহরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে থাকলাম হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা সময় আমি গিয়ে উঠলাম এমন একটা প্রাঙ্গণের মাঝখানে যেখানে যে প্রাঙ্গণটা আমি আমার পৃথিবীতে কোনো দিনই দেখিনি এখানে দেখলাম যে গোটা পৃথিবীটা মনে হচ্ছে এই একটা শহরের মধ্যে শহরটাই মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবী আর গোটা পৃথিবী মনে হচ্ছে শহর এরকম একটা জায়গা সেখানে গিয়ে হঠাৎ করে আমি দেখতে পেলাম যে অস্থিরতার মাঝে আমি এখানে একটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ দেখতে পেলাম আর সেখানে দেখলাম যে অসংখ্য মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে সেখানে কেন ভিড় জমিয়েছে সেই প্রাঙ্গণটা কি কি ছিল হঠাৎ করে আমি জানতে পারলাম যে এটা হচ্ছে কাসরুল আমির এটা হচ্ছে একজন বাদশার একটা অট্টালিকা মানুষ কেন এখানে ভিড় জমিয়েছে আমি প্রশ্ন করলাম আমি জানতে পারলাম যে আজকে হচ্ছে বিচারের দিন আর আজকে হচ্ছে ফয়সলার দিন বিচার হবে আজকে ফয়সলা হবে এরকম সময়ে আবার যখন আমি দেখতে শুরু করলাম যে হ্যাঁ সত্যি প্রাঙ্গণে একজন বাদশা মহাশয় বসে আসেন স্বর্ণ নির্মিত একটা 
কুরসি একটা চেয়ার একটা সিংহাসনে তিনি বসে আছেন এমন করে জল জল করছে যেমন করে নক্ষত্র যেমন করে সূর্যের চারিদিকে একটা নক্ষত্রগুলো সব জল জল করতে থাকে ঠিক সেই রকমই একটা ব্যাপার সেই বাসার ডান পারে একজন লোক বসে আছেন বাম পারে একজন বসে আছেন ডান পারে যিনি বসে আছেন তিনি হচ্ছেন যে একজন পাদ্রি আর বাম পারে যিনি বসে আছেন তিনি হচ্ছেন শহরের একজন বিচারক ঠিক এরকম মুহূর্তে সমস্ত মানুষ একজন মানুষ এসে হঠাৎ দেখলাম এই প্রাঙ্গণে চিৎকার করে উচ্চ উচ্চস্বরে বলল তিনি বললেন যে এখনই বিচার শুরু হয়ে গেছে আপনারা যে যেখানে আছেন আপনারা সকলে চলে আসুন আপনারা উপস্থিত হন সভা মাঝে সমস্ত মানুষ এসে উপস্থিত হল আর ঠিক এরকম সময়ে দেখা গেল যে রাজা মহাশয় তিনি বললেন যে মুজরিম যারা রয়েছে যারা মুজরিম যারা অপরাধী তাদেরকে নিয়ে আসা হোক সঙ্গে সঙ্গে জেলে বন্দি করা যে যে সমস্ত মুজরিম ছিল তাদেরকে নিয়ে আসা হলো জেলের দরজা খুলে দেওয়া হলো সেখানে কিছু প্রহারী একজন বৃদ্ধকে টানা হিঁচড়া করে নিয়ে আসলো এখানে তিনজন ক্যারেক্টার রয়েছে প্রথমত একজন আমির তার ডান পার্শে রয়েছে পাদ্রি আর তার বাম পার্শে রয়েছেন একজন বিচারক এই তিনটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখা দরকার কসরুল আমির অর্থাৎ আমিরের অট্টালিকা লেখক মহাশয় দেখলেন আমির অর্থাৎ সে বাদশাহ তিনি সেখানে ছিলেন বাদশাহ মাঝখানে বসেছিলেন তার ডান পারে ছিলেন কাহিন উদ্দের অর্থাৎ গির্জার পাদ্রি আর বাম পারে ছিলেন বিচারক কাবি উল মদিনা অর্থাৎ মদিনা শহরের বিচারক বিচার শুরু হচ্ছে তিনজনে বিচার করছেন তিনজনের তিনটা ক্যারেক্টার রয়েছে এখানে একজন হচ্ছে বৃদ্ধ একজন হচ্ছে যুবক আর একজন হচ্ছেন যুবতী তিনজনকে পরপর নিয়ে আসা হবে বৃদ্ধকে যখন নিয়ে আসা হচ্ছে বৃদ্ধের কি অপরাধ বিচারক এই বাদশাহ শুনতে চাইলেন পাস থেকে বলা হলো যে তিনি আল্লাহর মাল আল্লাহর ঘর থেকে চুরি করেছেন মানুষ চিৎকার করতে শুরু করলেন এহ আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর ঘর থেকে চুরি করেছেন সর্বনাশ সর্বনাশ তাকে হ্যাঁ তখনই সাক্ষী ডাকা হলো একজন সাক্ষী এসে সাক্ষী দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসলা হয়ে গেল যে ইনার হাত পা মাথা সব কিছুকে কেটে তাকে হত্যা করে দেওয়া হোক বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাওয়া হোক অপরদিকে বিচার ব্যবস্থা কি বিচার ব্যবস্থা যে এখানে একজন সাক্ষী দিলেন সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসলা হয়ে গেল কিন্তু তিনি সত্যি আদৌ করেছিলেন কি না সেখানে হচ্ছে প্রশ্ন বৃদ্ধের পক্ষ থেকে কেউ বলার সুযোগ পেলেন না তাকে টেনে হিঁচড়ে আবার নিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সেই কারাগারে কারাগারে তাকে রেখে দেওয়া হলো পরবর্তীতে আর একজন যুবককে টেনে নিয়ে আসা হলো যুবকের কি অপরাধ তিনি একজন সরকারি কর্মচারীকে হত্যা করেছেন ট্যাক্সের টাকা চাইতে গিয়েছিল সে অস্বীকার করেছে বরং তরবারি বের করে সেই ট্যাক্স অফিসারের মাথা উড়িয়ে দিয়েছেন এটাই তার অপরাধ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানুষ চিৎকার করে উঠলেন ও যিনি সরকারের প্রতিনিধিকে হত্যা করলেন সরকারের কর্মচারীকে যিনি হত্যা করলেন যিনি মানে বাদশাহর প্রতিনিধিকে হত্যা করলেন তিনি তো বাদশাহকে স্বয়ং হত্যা করলেন এরকম একটা গর্জন উঠে আসলো সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্যাসলা হয়ে গেল তাকে সুলিতে চালিয়ে দেওয়া হোক আর সমস্ত হাত পা কেটে দেওয়া হোক তার রগ হতে সমস্ত শিরাগুলোকে উপসেরাগুলোকে কেটে দেওয়া হোক তারপরে আবার তাকে ছেলেটা কিছু বলার ইচ্ছা করলো তাকে বলার কোনো ধরনের সুযোগ দেওয়া হলো না তাকে কোনো ধরনের তার পক্ষ থেকে কোনো ইয়ে আসলো না মানে তার দিক থেকেও যে কিছু বলার ছিল তারও যে কিছু সাক্ষী ছিল এরকম কোনো সাক্ষী শোনা হলো না তাকে কারাগারে আবার বন্দি করা হলো তৃতীয় বার তৃতীয় স্টেপে ধরে নিয়ে আসা হলো একজন সুন্দরী যুবতীকে সৌন্দর্যের ছাপ তবু মুখ মলিন হয়ে গেছে কি অপরাধ মাহজারি মাতুহা তার অপরাধ কি বললেন তার অপরাধ হচ্ছে সে তো জানিয়া সে তো ব্যভিচারিনি সে ব্যভিচার করা অবস্থায় একজন যুবকের সঙ্গে ধরা পড়েছে সমস্ত মানুষ চিৎকার করে উঠল আল্লাহর গজব আল্লাহর গজব হোক এ সমস্ত মেয়েদের উপরে হ্যাঁ সর্বনাশ হায় সর্বনাশ এরকম মেয়ের উপরে আল্লাহ সর্বনা গজব নেমে আসুক এরকম চিৎকার ধ্বনি উঠতে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষী ডাকা হলো সাক্ষী দিল এবং তার জন্য ফ্যাসলা হয়ে গেল যে এই মেয়েটাকে নগ্ন করে করে দেওয়া হোক তারপরে তাকে গাছের ডালে বেঁধে দেওয়া হোক বা এ ধরনের কিছু একটা বলা হলো 
নগ্ন করে তাকে পাথর মেরে হত্যা করে দেওয়া হোক সমস্ত মানুষ চিৎকার ধ্বনিত হই 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 করে উঠলেন এবং রাজা মহাশয়ের উচ্চ প্রশংসা করলেন যে উচ্চ প্রশংসা করলেন তার মহত্ব বর্ণনা করলেন আর এরকম করে বিচার ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেল সমস্ত মানুষ ধীরে 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 কেটে পড়ল সামনের দিকে ওরা নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল লেখক মহাশয় তিনিও নিরুপায় তাদের সঙ্গে একজন সাধারণ দর্শক হয়ে পিছনে বসেছিলেন সবাই যখন কেটে পড়ল তিনিও ধীরে ধীরে কেটে পড়লেন মাথার ভিতরে চিন্তা যে এরকম বিচার ব্যবস্থা যেখানে এক পক্ষের লোক শুধু বলে সাক্ষী দেয় আর অপর পক্ষের লোক কোনো সাক্ষী দেওয়ার কোনো স্কোপই নেই খুব চিন্তিত এই চিন্তা করতে করতে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এইভাবে গল্পটা সামনের দিকে যাচ্ছে তারপরে লেখকের চিন্তা তারপরে এই সমস্ত লোকের আসল স্বরূপ কি তারা কি সত্যি অপরাধী ছিলেন তারা কি অপরাধ করেছিলেন নাকি কোনো অপরাধ করতে তারা বাধ্য হয়েছিলেন এই সমস্ত কথা একে পর এক উন্মোচিত হবে গল্পের মাধ্যমে শেষ বেলায় লেখক যখন গল্পটি শেষ করবেন তখন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় চিৎকার করে কে যেন একজন বললো যে যুদ্ধের প্রতি ধ্বনি সেটা ছিল এটা সালের কথা বলবে সে সালটা আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি যে আমি যখন এরকম স্বপ্ন দেখছিলাম উনিশশো সাল হ্যাঁ শেষে গল্পটা শেষ হচ্ছে যে এখানে যুদ্ধের প্রতি ধ্বনি উনিশশো চোদ্দ সাল ছিল সেটা আর আঠাশে জুলাই ছিল সেদিন সম্ভবত সেটা ফার্স্ট যুদ্ধ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে এটা ডেট রয়েছে নিশ্চয় সেদিন কেউ চিৎকার করে বলল যে এখন যুদ্ধের যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে গেছে ঠিক এরকম সময়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল খুব ইন্টারেস্টিং গল্প মুস্তফা লুৎফি আরমান প্রতি খুব ধৈর্যের সহিত প্রায় আঠেরো পাতায় গল্পটিকে লিখেছেন খুব যুগোপযোগী একটা গল্প বিচার ব্যবস্থা কিভাবে নিভৃতে কান্না করে তারই একটা গল্প এখানে তুলে ধরেছে তিনি নির্যাতিত গরিব লোকেদের কথা তুলে ধরেছে আসলে কি এ পর্যন্ত আমার গল্পটা তোমাদেরকে খুব সংক্ষেপে আমি বুঝাতে পেরেছি এরপরে আমরা চলে যাব ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কিছু আলোচনা করার প্রসঙ্গে সামনের দিকে এগোবো একবার তোমাদের কমেন্ট আর একবার দেখে নিতে চাই এ পর্যন্ত আমার গল্প বলা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার রয়েছে কি না ইয়েস আমার সঙ্গে প্রায় এ পর্যন্ত চোদ্দো জন রয়েছে সকলকে চাইব তোমরা অবশ্যই লাইক বাটনে প্রেস করবে লাইকের সংখ্যাটা অবশ্যই বাড়া চাই আর যারা আমার সঙ্গে এখন রয়েছ তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে আগে বাড়ার আগে আর সবাইকে বলবো যে তোমরা টেক্সটগুলোকে হাতে রাখবে আর প্রতিদিনের আলোচনা আমাদের জন্য আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি কই কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না ইয়েস মোহাম্মদ নইমুদ্দিন লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ও আলাইকুম সালাম নইমুদ্দিন আমাদের সঙ্গে লাইভ সেশনে থাকার জন্য ধন্যবাদ কোনো রেসপন্স আসছে না প্লিজ আপনারা কমেন্ট করবেন আমার এই গল্প আপনাদের কাছে ক্লিয়ার রয়েছে তো হ্যাঁ সেই জাহানগির লিখছে গো এহেড ওকে থ্যাংক ইউ হোয়াটস বুক নাম ইয়েস থ্যাংক ইউ হোয়াটস বুক নাম বুঝতে পারছি না এরপরে আমরা গল্পের মূলের দিকে এগিয়ে যাব ধীরে ধীরে আর সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা টেস্টগুলি কিন্তু সঙ্গে রাখবেন আর একাপ গল্প আলোচনা শুরু হয়েছে যেখান থেকে হোক ডাউনলোড করে হোক বা বন্ধুদের কাছ থেকে নিয়ে কোনো কপি নিয়ে হোক বা হোয়াটসঅ্যাপে কারো কাছ থেকে আনিয়ে সেই টেস্টগুলোকে সামনে রাখবে জাহির লিখেছি ইয়েস থ্যাংক ইউ জাহির হোসেন নিশ্চয়ই আমার ভয়েস তোমাদের কাছে ক্লিয়ার রয়েছে এরপরে আমরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যাব আজকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় কয়েকটা বললাম যা লেখা গল্পটি কেমন মুতাজ্জাম গল্পটি মুস্তফা লুৎকান মান ফ্রুতি এটাকে লিখেছেন তার বিষয়বস্তু তিনটা ক্যারেক্টার প্রথম ক্যারেক্টার হচ্ছে এক পক্ষ হচ্ছে বাদশাহ এবং তার সঙ্গে রয়েছেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সেই গির্জার পাদ্রি যাকে সঙ্গে রেখেছেন ধর্মকে সাথে নিয়েছেন আর তার সঙ্গে বিচার ব্যবস্থা কাজিউল মদিনা অর্থাৎ সেখানে শ্রদ্ধে বিচারক মহাশয়কে নিয়েছেন যিনি সেই বিচারের ফাইসলা করছেন এবং তার সঙ্গে জনতা রয়েছে যারা উন্মুক্তভাবে এই বিচারে অংশগ্রহণ করেছে এবং তারা এই বিচারের সমস্ত বিচারগুলিকে তারা দেখছে এবং বাদশার সেই মহাত্মকে এবং সেটা মানে মনের দিক থেকে না চেয়েও হয়তো মেনে নিচ্ছে বা সেটাকে সেভাবে তারা সাপোর্ট করছে আর সেখানে মানে লেখক হতবম্ব তিনি আশ্চর্যান্বিত 
এবং তার কারণে তিনি এই গল্পটা লিখতে এখানে বাধ্য হয়েছেন তাহলে আমি শুরু করছি কুমার বিমল স্যার আল মুখতারাত গ্রন্থ তে কে রচনা করেছেন অ্যান্সার প্লিজ স্যার আল মুখতারাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন সৈয়দ আবুল হাসান আলী আন্নাদবি আল মুখতারাত গল্পটি এখানে দু খণ্ডে লিখা হয়েছে এবং এই গল্পটিতে রয়েছে আধুনিক অনেক যুগোপযোগী কিছু গল্প রয়েছে মনিরুল মনি লিখেছে খুব সুন্দর হয়েছে বিশ্লেষণ এখানে সালাম দিয়েছে আমাদেরকে আন্দাদুল হোসেন আন্দাদুল হোসেন আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আজকে আমি অনেকটা ফ্রি রয়েছি আপনারা যদি আমার সঙ্গে এখন থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আজকে আধা ঘন্টা প্রায় আলোচনা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো প্রায় পঁচিশ মিনিট আমাদের হয়েছে এবং সামনের দিকে আর পঁচিশ মিনিট সামনের দিকে অবশ্যই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে লেখক এখানে বলছেন রায় তো ফিমা এর নাইম রায় তো আমি দেখলাম আমি দেখলাম রায় তো আমি দেখলাম ফিমা এর নাইম যার মধ্যে দেখেন একজন নাইম অর্থাৎ ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমন্ত ব্যক্তি যার মধ্যে দেখে ঘুমন্ত ব্যক্তি কার মধ্যে দেখেন স্বপ্নে দেখেন নিশ্চয় সোজা কথাটা ছিল যে আমি স্বপ্নে দেখলাম রয় তো ফি মা ইয়ারান নাইম আমি দেখলাম ওর মধ্যে যার মধ্যে নাইম দেখেন নাইম অর্থাৎ একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি যার মধ্যে দেখে অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখলাম সোজা কথাটা সোজা কথা হচ্ছে আমি স্বপ্নে দেখলাম ফি লাইলা তিমিন লাইয়ালে সইফ আল মাওয়ি ফি লাইলা একটা রাত্রিতে আমি দেখলাম লাইলটা কীরকম লাইল ছিল তার বর্ণনা হচ্ছে মিন লাইয়ালে সইফ সেটা গ্রীষ্মকালেরই কোন একটা যেমন আজকের দিনগুলি যেমন রয়েছে গ্রীষ্মকালেরই রাত্রিগুলোর মধ্য হইতে কোনো একটা রাত্রিতে আলমাজি গত গত এই গ্রীষ্মকালের রাত্রিগুলোর মধ্য হইতে কোনো একটা রাত্রিতেই আমি দেখলাম কাহান্নি হাবাত তো মাদিনাতন কুবর যেন আমি অবতীর্ণ আমি অবতরণ করেছি হাবাত তো আমি নেমেছি আই স্টুপ ডাউন আমি নেমেছি উপর থেকে নিচে নামা হাবাত আই হাবিতু কাহান্নি হাবাত তু মাদিনাতন আমি অবতরণ করলাম আমি উপর থেকে মনে হচ্ছে অবতরণ করলাম কোন একটা মাদিনাতে কুবর একটা বড় বড় শহরে আমি অবতরণ করলাম মনিরুল লিখেছে খুব সুন্দর হয়েছে বিশ্লেষণ থ্যাংক ইউ মনিরুল ইসলাম আমি অবতরণ করলাম একটা বড় শহরে লা আলমা লি বেস মিহা নেই আমার জ্ঞান লা আলমা লি আমার কোনো জ্ঞান নেই আমি জানি না আমার ধারণাও নেই লা আলমা লি বেস মিহা এর ইসিম সম্পর্কে এর নাম সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না আমার ধারণা ছিল না বা আমার কোনো ইলম ছিল না আমার জানা ছিল না সোজা কথা আমি সেই শহরের নাম আমি জানতাম না ওয়ালা বে মৌকে ইহা মিনাল বিলাদ বিলাদ দেশ দেশের কোন অবস্থানে কোন জায়গাতে কোন পজিশনে কোন স্টেটে কোন রাজ্যে দেশের কোন মৌকা মৌকে মাওয়াকে বহুবচন পজিশন অবস্থান দেশের কোন অবস্থানে কোন জায়গাটাতে আমি অবতরণ করেছি সেটাও আমার জানা নেই ওয়ালা বিলা আসর আল্লাহ জি আইসু আহলুহা ফিহি ওয়ালা বিলা আসর আমি জানি না লা আলমা লা আলমা লি বে ইসমিহা এর সঙ্গে আসর রয়েছে লা আলমা লি বে আল আসর ওয়ালা বিল আসর লা ওয়ালা বিল আসর আমি জানি না লা আলমা লি বে আল আসর আমি ওই যুগটাকেও আমি জানি না আল্লাহ জি আইসু আহলুহা ফিহে যার মধ্যে তার আহলরা তার পরিবার বর্গরা অধিবাসীরা সেখানে বসবাস করতেন যে যুগটাটায় কোন যুগের অধিবাসী ছিলেন সেটাও আমি জানি না স্বপ্নে দেখছি তো অবতরণ করেছি কোন যুগের মানুষের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি কে জানে কে বা বলতে পারবে আমি আজকে একটা স্বপ্ন দেখলাম সে স্বপ্নতে মনে হলো আমি একটা শহরে অবতরণ করছি সে শহরটা আজকের শহর না অতীতের কোনো শহর ছিল সে সম্পর্কে তো আমি বলতে পারছি না তাহলে আমি নেমেছি একটা শহরে এটাই হচ্ছে কথা ফা মাসাই তু ফি তুর ফেহা যখন শহরে নামলামি তো ফা মাসাই তু মাসাই আমসি চলা তো ফা মাসাই তো ফি তুরু কেহা তুরুক তারিখের বহু বচন তার যে রাস্তা সমূহ রয়েছে তার যে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর রাস্তা রয়েছে তার ভিতর দিয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে শুরু করলাম নতুন শহর একা একা কিছু কিছু নতুন নতুন গলি অলিতে গলিতে রাস্তা দিয়ে আমি চলতে শুরু করলাম ফা মাসাই তো ফি তুরু কেহা বিদ আসিন কতক্ষণ চললাম বলছে আমি হা সাইনা লিখছে যে আল একাব গ্রন্থটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে শুরুতে আমি বলেছি আল একাব গ্রন্থটি আল আবারাত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি মোতারজাম অর্থাৎ এটা অনুবাদকৃত একটি গল্প 
এবং সেটি আমেরিকান একটা গল্প থেকে অনুবাদ করা হয়েছে যার মূলে ছিল সুরাফুল কবুর অর্থাৎ কবরবাসীদের চিৎকার ধ্বনি এটা ছিল কবর গল্পের নাম আর আসলে কি বুঝতে পেরেছ তারপরে হ্যাঁ তারপরে তিনি আবার এখানে বলছেন যে আমি যখন এ শহরে অবতরণ করলাম তো ফমাসাই তো ফিতুল কেহাবির আসা আতিন আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে সামনের দিকে চলতে শুরু করলাম ফরাই তো আজনা সাম মিনাল বাসার 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 শব্দ অর্থ হচ্ছে মানুষ ফরাই তো আমি দেখলাম আজনাসান আজনাস জিনসুনের বহু আজনা আজনাস শ্রেণী বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী জাতি বিভিন্ন এই ধরনের নাম না বিভিন্ন বর্ণের লোক দেখতে পেলাম বলতে পারি বিভিন্ন মানে গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের লোক দেখতে পেলাম বা এখানে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দেখতে পেলাম এখানে বিভিন্ন রকমের হয়তো ফর্সা রয়েছে কালো রয়েছে লম্বা রয়েছে বেটে রয়েছে এরকমই ব্যাপারটা বুঝাতে চাইছেন ফরাই তো আজনা সামিনাল বাসার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন শ্রেণীর ধরনও বলতে পারি বিভিন্ন শ্রেণীরও বলতে পারি বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন রকমের মানুষ আমি দেখতে পেলাম ওলা আদা তারপরে বলছেন আজনা সামিনাল বাসার লা আদা দা লহুম তাদের তো কোনো সংখ্যাই ছিল না তার মানে অসংখ্য যার সংখ্যা নেই অসংখ্য লোককে আমি দেখতে পেলাম ইয়ান্তে কুনা বিয়ানু আইমিনাল লোকাত আর তারা না তাকা ইয়ান্তি কু তারা কথা বলছিলেন তারা গুফতগু করছিলেন বেআনুয়াইমিনাল লোগাত নওয়নের বহুবচন আনওয়া বিভিন্ন ধরনের লোগাত ভাষা কেউ তুর্কি বলছেন কেউ আরবিক বলছেন কেউ বাংলা বলছেন কেউ ফার্সি বলছেন কেউ ল্যাটিন বলছেন বিভিন্ন ধরনের ভাষাতে ওখানে লোকজন কথা বলছেন যেমন করে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রায় পঁচিশটি ভাষা এখানে রয়েছে আমরা যদি এরকম সবাই এক জায়গাতে একত্রিত হয়ে যায় তাহলে কি কীরকম দাঁড়াবে ঠিক সেরকমই বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন ভাষাতে কথা বলছেন লা হাসার আল্লাহ যাকে হাসার করা যায় না যাকে সীমাবদ্ধ করে আমি বলতে পারি না যে এই ভাষাতে কথা বলছিলেন লা হাসার আল্লাহ ফা খুইয়েলা ইলা ইয়া আন্না দুনিয়া কাজ ইস্তাহালাত ইলা মাদিনাতিন ফা খুইয়েলা আমার কাছে খেয়াল হলো আমার কাছে ধারণা হলো ফা খুইয়েলা ইলা ইয়া আমার কাছে ধারণা হলো কি ধারণা হলো ফা খুইয়েলা ইলা ইয়া আমার কাছে ধারণা হলো আন্নাদ দুনিয়া যে এই দুনিয়াটা কাদ ইস্তাহালাত ইলা মাদিনাতিন এই পৃথিবীটা একটা শহরে রূপান্তরিত হয়েছে গোটা পৃথিবীতে যা আছে সব কিছু এই শহরে আছে এটাই আসলে তিনি বলতে চাইছেন এই পৃথিবীটাই একটা শহর শহরে রূপান্তরিত হয়েছে শেখ আসিফ দেখছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসিফ আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আজকে যার কারণে কথা আমাদের এখন একটু আলোচনার সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ইন্নার দুনিয়া কাদ ইস্তাহালাত ইলা মাদিনাতিন যে আজকের দুনিয়া আজকের এই এই পৃথিবীটা মনে হচ্ছে ইস্তাহালা হালা ইয়াহিলু ইস্তাহালা পরিবর্তন হওয়া রূপান্তরিত হওয়া ভাবে ইস্তিফাল থেকে হ্যাঁ হালা থেকে ইস্তাহালা ভাবে ইস্তিফাল থেকে এটা রূপান্তরিত হয়েছে ইলা মাদিনাতিন একটা পৃথিবীটা মনে হচ্ছে একটা শহরে রূপান্তরিত হয়েছে ওয়ান্নাল্লাদি আরাহু বাইনা ইয়াদাইয়া আর যাকে আমি দেখছি আমার সামনে ইন্নামা হুয়া আল আলম বে আজমা আহি বে আলম ইন্নামা হুয়া আল আলম আমার সামনে যা আমি দেখছি সেটা মনে হচ্ছে একটা আলম এটা হচ্ছে একটা পৃথিবী আলম তোমরা নিশ্চয় জানো নাম অনেকের নামের শুরুতে আলম থাকে যেমন সাইফুল আলম হ্যাঁ তো আলম আলিম আলিম মানে জ্ঞানী আর আলম মানে হচ্ছে লামের উপরে যদি জবার দেওয়া হয় তা মনে হচ্ছে এটা পৃথিবী যে আন্নাল আলম যে পৃথিবীটা বে আজমা আহি যে আমার সামনে যা আমি দেখতে দেখছি লাজি আরাহু বাইনা ইয়াদাইয়া যা আমার সামনে আমার সম্মুখে আমার বাইনা ইয়াদাইয়া আমার সম্মুখে আমার সম্মুখে যা কিছু আমি দেখছি ইন্নামা হুয়াল আলম সেটা মনে হচ্ছে একটা পৃথিবী হ্যাঁ বেআজমা আহি সামগ্রিকভাবে মিন আদনাহু ইলা আফসাহু দানু উন এর ইসমে তফজিল যদি করা যায় দানা ইয়াদনু মনে হচ্ছে কাছে আসা আদনা মনে হচ্ছে খুব নিকটবর্তী থেকে আর আফসা আকসা এটাও ইসমের তাজিল ব্যবহার করা হয়েছে যে আকসা দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত খুব কাছে থেকে খুব দূরে পর্যন্ত যতটা আমি সামনাসামনি দেখি না কেন দেখে মনে হয় যে মিন আদনা ইলা আকসা সমস্ত এলাকাটার মধ্যে মনে হচ্ছে যে গোটাটাই 
খুব কাছে থেকে কাছে থেকে দূর পর্যন্ত যতদূরই আমি দেখি না কেন মনে হচ্ছে যে গোটাটাই হচ্ছে আমার সামনে যা কিছু রয়েছে সেটা হচ্ছে আর আলম বেয়াজ মাহি এটাই হচ্ছে একটা গোটা পৃথিবী ফলাম আজাল আনতাকিলু মিন মাখ্যান ইলা মাখ্যান ফলাম আজাল আনতাকিলু ইনতাকলাই আনতাকিলু মানে হচ্ছে স্থানান্তরিত হওয়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যাওয়া ইন্তেকাল হওয়া স্থানান্তরিত হওয়া ফলাম আজাল আনতাকিলু মিন মাকান ইলা মাকান এক জায়গা হতে অন্য জায়গা আমি স্থানান্তরিত হতে থাকলাম আমি এগিয়ে চলতে শুরু করলাম বাইনাল হারাকাতি ওয়া সুকুন আর আমি কখনো অস্থিরতায় ছিলাম কখনো সুকুন ছিলাম শান্তিতে ছিলাম হারাকা চলমানতা আমি কখনো সামনের দিকে চলছিলাম কখনো আমি ছিলাম স্তব্ধ কখনো আমি ছিলাম সরব হারাকা এ দুটোর মধ্যে আমি ছিলাম কখনো কোনো জায়গাতে সুকুন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি কোনো সময় হারকার মধ্যে থাকছি চলমানতার মধ্যে আমি থাকছি এরকমভাবে আমি চালে চলে যাচ্ছি হাঁটছি চলছি হাত্তা ইনতাহা বিল মাসির শেষ পর্যন্ত আমার চলাটা সারা ইয়া সিরু থেকে মাসির এটা ইসমাম মাসদার এসে গেল হাত্তা ইনতাহা বিল মাসির আমার চলাটা শেষ হয়ে গেল ইলা বুনিয়া তিন আজিমা শেষ পর্যন্ত আমি পৌঁছে গেলাম একটা বুনিয়ার কাছে বুনিয়া বুনিয়ার বহুবচন হচ্ছে বুনান এর অর্থ হচ্ছে কাঠামো বা গঠন বা স্ট্রাকচার কোন একটা বিল্ডিংকে বলা হচ্ছে বুনিয়া আমি একটা বড় আজিমা বা একটা বড় বুনিয়া বড় বিল্ডিং এর সামনে পৌঁছে গেলাম লাম আরা বাইনাল বুনা আজামা মিনহা শাহানাম লাম আরা আমি দেখিনি বাইনাল বুনা যতগুলো বিল্ডিং রয়েছে যতগুলো স্ট্রাকচার আমি পৃথিবীতে দেখেছি এ সমস্ত বুনানের মধ্যে ছিল না লাম আরা বাইনাল বুনা আমি দেখিনি এ সমস্ত বিল্ডিং এর মধ্যে আজামা মিনহা এর থেকে বড় শাহানান শাহানের দিকে শান শানের দিক থেকে এর শান ও শওকতের দিক থেকে এর থেকে বড় বিল্ডিং আমি যতগুলো বিল্ডিং দেখেছি এর থেকে বড় বিল্ডিং আমি আর দেখিনি ওলা আহওয়ালা মানজারান আর এর যে মানজারটা এর যে দৃশ্যটা ছিল সেটা হাউল মানে হচ্ছে খুব ভয়যুক্ত হাউল মানে হচ্ছে ভীতিগ্রস্ত বিপদ সংকুল আহওয়ালা মানজারান এবং এর যে মানজার এর যে মানজারটা দৃশ্যটা যে ভয়ানক এত ভয়ানক দৃশ্যযুক্ত আমি আর কোনো দিন মঞ্জিল দেখিনি ওকাদ ইস দাহমা আলা বা বিহা খালকুনি কাফির মিনার নাস ওকাদ ইস দাহমা অর্থাৎ সেখানে জ্যাম লাগিয়েছিল সেখানে ভিড় জমিয়েছিল ওকাদ ইস দাহমা আলা বা বিহা তার দরজার সামনে খালকুন কাফির অসংখ্য জনতা খালকুন কাফির অসংখ্য জনতা সেখানে ভিড় জমিয়েছিল মিনার নাস মানুষের মধ্য হইতে অসংখ্য সৃষ্টি জীব সেখানে কি করেছিলেন ভিড় জমিয়েছিলেন হিউম্যান টিভি খুব সুন্দর আপনার কাছে চির কিছু লিখেছেন আর কি খেয়ার আপনার সঙ্গে থাকুন আলোচনা করে যাই আমি একটা দায়বদ্ধতা নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমি পরপর তিরিশটা ক্লাস দেব আমি তিনটা ক্লাস দেওয়ার পরে আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম আর তারপরে আবার লাইভ সেশন শুরু করে আমি সেটাকে চাইছি যে তিরিশটা ক্লাস আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি কারণ যখন আমি ওয়াদা করেছি আপনাদের সঙ্গে আমি বলেছি যে আমি তিরিশখানা ক্লাস আপনাদেরকে দেব তো এরকম তিরিশখানা ক্লাস যারা এস এস সিট নিয়ে খাটাখাটি করছেন তাদের জন্য আমি ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব ওয়াকাদ ইসদাহমা বা বিহার তার বাব বাবের বহু বছর হচ্ছে আবু আব তার সেই দরজার সামনে দেখা গেল যে ভিড় লেগে গেছে জ্যাম লেগে গেছে খালকুন ক্যাসিরু মিনার নাস বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে এখানে ভিড় জমিয়েছে ওয়া মাসা ফি আফনিয়া তিহা ওয়া বাহা ইহা তাওয়া ইফ মিনার জন্দি প্রাঙ্গন গুলিতে চলাফেরা করছিলেন হাঁটছিলেন কে হাঁটছিলেন একই রকম মনে হবে তাওয়াইফাতুনের বহুবচন হচ্ছে তাওয়াইফ এ জামাতুম মিনাল জুন্দি মানে সৈন্যদের এক দল সৈন্যদের একটা দল ওর ভিতরে ওখানে সেই প্রাঙ্গনে চলাফেরা করছিলেন এখতে রু না বে সুইফ হিম সাইফুনের বহুবচন সুইফ তরবারি ও হামা ইলিহিম এবং তাদের খাপ খাপ থেকে বের করে তাদের তরবারিগুলোকে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে তারা 
ইয়াক্তেরুনা বেসুইফমি একসঙ্গে মানে করতে হবে এগুলো যে তার তরবারিটাকে সেই খাপ থেকে বের করে উন্মুক্ত ভাবে তারা চলাফেরা করেছিলেন জি আতান ওয়া জুহুবান যা ইয়াজি ও জি আতান বা মাজিউন এটা মাজদার যদি ধরা হয় জি আতান এই আসা ওয়া জুহুব জাহাবা ইয়াজহাবু মানে তো জানাই যে যাওয়া যাওয়া ও আসা করছিল যাওয়া আসা করছিল হাতে তরবারি নিয়ে উন্মুক্ত ভাবে সেই মানে মানে সেখানে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তারা সেখানে কি করছিল তাদের ডিউটি করছিল সে তরবারি হাত তরবারি হাতে মানুষদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাহাদিল বুনিয়া এই বুনিয়াটা এই বিল্ডিংটা কি অমাহাদাল জমল মোহতাসদ আলা বাহা আর এই যে জমা অর্থাৎ এই যে জমা হয়ে থাকা এই সমস্ত লোক যাদেরকে আমি দেখছি এই যে দরজার সামনে এই সমস্ত লোকেরা কারা তিনি বললেন এই যে বিল্ডিং আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম এই যে বিল্ডিং এই বিল্ডিংটা কার আর এই সমস্ত লোক যে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে এই সমস্ত লোকেরা কে কারা দাঁড়িয়ে আছেন আলিম তো আন্না কাসরুল আমির আর ঠিক এরকম মুহূর্তে আমি জানতে পারলাম এটা হচ্ছে কাসরুল আমির এটা হচ্ছে বাদশার একটা বিল্ডিং কাসর ক্যাস ইংলিশে এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাসল দুর্গ বা একটা অট্টালিকা এটা হচ্ছে ফালিম তো আন্নাহা কাসরুল আমির এটা হচ্ছে বাসারি একটা অট্টালিকা একটা বিল্ডিং আর ও আন্নাল ইয়ম ইয়মুল কাদা ও আন্নাল ইয়ম আর আজকের যে দিনটা আজকের আল ইয়ম আল ইয়ম শব্দ হচ্ছে টুডে আর ও আন্নাল ইয়ম এবং আজকের এই দিনটা ইয়মুল কাজা ই বাইনান নাস মানুষের মাঝে এটা একটা বিচারের দিন ওয়াল ফসল ফি খুসুমাতিম এবং তাদের ঝগড়া ঝগড়া বিবাদের মীমাংসার ফসল করার দিন মীমাংসা করার দিন ওমা হিয়া ইল্লা সা আতুন আর এরকম মুহূর্তে একটা মুহূর্ত ঠিক এরকম সময়ে ওমা হিয়া ইল্লা সা আতুন এটা একটা মুহূর্ত জাস্ট ইল্লা সা আতুন হাত্তা এক মুহূর্তের মধ্যে ওমা হিয়া ইল্লা সা আতুন এক মুহূর্তের মধ্যে এটা ছিল না বরং একটা মুহূর্ত এক মুহূর্তের মধ্যেই বলতে পারি হাত্তা নাদা মুনাদিন ফিন্নাস একজন পুকার নেওয়ালা নে পুকারা একজন আহ্বানকারী ডাক দিল নাদা ইউনাদি মানে হচ্ছে ডাক দেওয়া আহ্বান করা জরে চিৎকার ধ্বনি করে বলা নাদা মুনাদিন কে ডাক দিল আহ্বানকারী আহ্বানকারী ডাকলো ফিন্নাস মানুষের মধ্যে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে একজন আহ্বানকারী চিৎকার করে বললেন ইন্না কাদি ইজতামা মাজলিসুল কাদা ইফাস হাদু ইন্না কাদি ইজতামা নিশ্চয় জমা হয়ে গেছে একত্রিত হয়ে গেছে মাজলিসুল কাদা অর্থাৎ শুরু হয়ে গেছে কি মাজলিসুল কাদা বিচারের সভা শুরু হয়ে গেছে ফাস হাদু হু আপনারা সেখানে শাহিদ হয়ে যান আপনারা সেখানে উপস্থিত হয়ে যান ফাস হাদু হু আমার সেগা ফাদা খালেন নাস তো এবারে মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে শুরু করলেন আগে তো বাইরে ছিলেন মানুষ সেখানে প্রবেশ করলেন ও দাখাল তো আলা ইসরিম ইসরিন ইসরুম ইসরুন আসরুন নয় কথাটা ইসরুন ইসরিহিম মানে তাদের পশ্চাতে তাদের মানে মানে পশ্চাতে মানে তাদের চলার পেছন পেছন তাদের পেছন পেছনই আমি ও দাখাল তো আলা ইসরিহিম তাদের পেছন পেছন আমি চলতে শুরু করলাম ওয়া জেলাস টু হাইসো ইনতাহাবিল মাজলিস আর আমি বসে গেলাম কোথায় বসলাম বলতো যেখানে মাজলিসটা শেষ হচ্ছে যে প্রান্তটাতে সেই শেষের দিকে আমি বসলাম ফর আইতুল আমির যা লিসেন আর আমি এরকম মুহূর্তে দেখলাম আমিরকে হ্যাঁ আমির বসে আছেন তিনি দণ্ড তিনি উপবিষ্ট আলা কুরসিয়েন একটা সিংহাসনে কুরসির উপরে বসে আছে মিনাজ জাহাব সেটা মেড অফ গোল্ড সোনার স্বর্ণ নির্মিত জাহাব মানে তোমরা নিশ্চয় জানো জাহাব শব্দে অর্থ হচ্ছে গোল্ড সোনা স্বর্ণ নির্মিত এক সিংহাসনে কুরসি চেয়ার বা এখানে সিংহাসন বললে ভালো রাজাদের জন্য সেটাই মানায় যে সিংহাসনে বসে আছেন চমকাচ্ছে কে সেই কুরসি মিনা জাহাবটা চমকাচ্ছে ফিওয়াস্তিল ফিনা ই সেই প্রাঙ্গনটির মাঝখানে সেই 
কুরসি দি চমকা ছিল কেমন করে চমকা ছিল এটা মাফুলে মুতলাক ব্যবহার করা হচ্ছে যে তালা আলু আস সামসি যেমন করে সূর্য চমকাতে থাকে আকাশে ঠিক সেই রকম করে সেই সিংহাসনে চমকা ছিল ফি দারাতিহা হ্যাঁ তালা আলু আস সামস ফি দারাতিহা যেমন করে সূর্য তার দারাতুল কক্ষ যেমন করে সূর্য তার কক্ষে চমকাতে থাকে ঠিক সেই রকম করে চমকা ছিল ওকাদ জালাসালা ইয়ামিনহি এবং তার ইয়ামিন তার ডান দিকে বসেছিলেন রাজুলুন একজন লোক এলবাসু মাসুহান যে পরেছিল পাদ্রীদের একটা পোশাক লাবিসা এলবাসু পরিধান করা মাসুহা যে পরেছিল একটা মাসুহা পরেছিল অর্থাৎ একটা পাদ্রীদের এক ধরনের পোশাককে বলা হচ্ছে মাসুহা মাসুহা পরেছিলেন ওয়ালা ইয়াসারিহি এবং তার ডান দিকে তার বাম দিকে আখর আরেকজন অপর একজন বসেছিলেন এলবাসু তাই লাসানান তাই লসান অথবা তাই লুসান লা লু তাই লসানও পড়া যায় তাই লুসানও পড়া যায় যে যে পরিধান করেছিল তাই লসান তাই লসান কাকে বলে কোনো বইয়ে পাওয়া যাবে ইংলিশ ডিকশনারিতে দেখলে পাওয়া যাবে যে একটা তুর্কি টুপি অর্থাৎ খাড়া টাইপের একটা টুপি মাথার উপরে তিনি পড়েছিলেন বা অন্য জায়গাতে বাংলা ডিকশনারিতে যদি দেখো মজা মজা ফিতে সেখানে পাবে যে বুজুর্গ ব্যক্তিদের পরিধেয় একটা সবুজ কালারের সবুজ কালার একটা কি পরিধেয় একটা বস্ত্র বা পুরুষদের পরিধেয় একটা লম্বা চাদর পুরুষরা যেরকম করে লম্বা চাদর পরে থাকেন সেরকম একটা লম্বা চাদর একটা আলাদা অবয়ব নিয়ে সেখানে বসেছিলেন যেমন করে লম্বা সবুজ যদি ধরা হয় যে বুজুর্গ ব্যক্তিরা যেমন করে উপরে একটা গাউন পড়েন সবুজ রঙের হ্যাঁ যেমন করে অনেক সময় আমাদের শ্রদ্ধে ইমাম সাহেবরা পড়েন খুদবা দেওয়ার আগে বিভিন্ন জায়গাতে পড়েন ঠিক সেরকম বলা যেতে পারে বা পুরুষদের একটা পুরীতে একটা লম্বা একটা চাদর যেটা পড়েছিলেন সেটা সেই সেরকম পুরীতে একজন ব্যক্তি বসেছিলেন তাহলে বসেছিলেন আমির সমস্ত সভার মাঝে তার সেই কুরসি তার সিংহাসন এমন হয়ে চমকাচ্ছিল যেমন কি সূর্য তার কক্ষপথে চমকাতে থাকে আর তার ডান পারে ছিলেন একজন লোক যিনি ছিলেন পাদ্রীদের পোশাক পড়েছিলেন আর বাম পারে যিনি বসেছিলেন তিনি তাই লাসান পরিহিত ছিলেন অর্থাৎ একটা লম্বা গাউন বা একটা তুর্কি টুপি পরিধান করে বসেছিলেন ফাল তো আনহুমা এই যে দুজন মহান ব্যক্তি বসে আছেন তার সাইডে তাদের সম্পর্কে আমি জানলাম জানা প্রশ্ন করলাম ফা আরফ তো তা আমি জানলাম আন্না লি আলা ইয়ামিনহি হ্যাঁ বাদশাকে তো আমি চিনতে পারছি কিন্তু তার যে ডান পারে তিনি কে তার সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তো ফা আরফ তো তো আমি জানতে পারলাম আন্না লি যে যিনি আলা ইয়ামিনহি তা ডান পার্শে বসে আছেন কাহিনু দৈর দৈর শব্দের অর্থ হচ্ছে গির্জা আর কাহিন শব্দের অর্থ হচ্ছে পাদ্রি তিনি হচ্ছেন গির্জা গির্জার পাদ্রি ও আন্নাল্লাদি আলা ইয়াসারিহি এবং যিনি সেই বাম পারে বসে আছেন তিনি হচ্ছেন কাজি উল মদিনা তিনি হচ্ছেন মদিনার একজন বিচারক ও রাইতুহু ইয়ানজুরু ফি ওরাকাতিন বাইদা বাইনা ইয়াদাইহি ফাআকাবা আলাইহা সাআতুন সুম্মা রাফা রাসুহু ওয়া কালা লা ইউতা আল মুজরিমি লা ইউতা বিল মুজরিমিন আমি তাকে দেখলাম যে একটা ওরাকাতিন বাইদা একটা সাদা কাগজ দেখেন বাইনা ইয়াদাইহি তার সামনে ফাআকাবা আলাইহা আকাবা ইউকিবু অর্থাৎ কোনো কিছুতে ঝুঁকে থাকা ফাকাব বালাই হ্যাঁ তার উপরে সেই কাগজটাকে হাতে ধরে কিছুক্ষণের জন্য তিনি ঝুঁকে থাকলেন সা আতুন সা আতেন কিছুক্ষণ সুম্মা রাফা আরা সাহু তারপরে তিনি মাথা উত্তোলন করলেন সুম্মা রাফা আরা সাহু অকাল তারপরে বললেন লেউ তা বিল মুজরিমিন যারা মুজরিম রয়েছেন যারা অপরাধী তাদেরকে নিয়ে আসা হোক অর্থাৎ বিচার এখানে এবারে শুরু হবে হ্যাঁ এরপরে একে একে তিনজন অপরাধীকে নিয়ে আসা হবে যেটা আগে আপনাদেরকে বলেছি সেটা হচ্ছে একজন বৃদ্ধ ষাট দ্বিতীয় জন হচ্ছে একজন যুবক আর একজন হচ্ছে যুবতী তিনজনকে সেই কারাগার থেকে নিয়ে আসা হবে তাদের বিচার করা হবে বিচার ফাঁসলা শুনিয়ে দেওয়া হবে তারপর আবার তাদেরকে কারাগারে বন্দি করে দেওয়া হবে তা আজকে এই পর্যন্তই এক পেজ মোটামুটি পড়া হলো সামনের দিকে আবার পরবর্তীতে আবার আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হব মানে অর্থ যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমাদের মানে করতে আমাদের যে কোনো শর্ট কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে খুব সুবিধা হবে আজকে আলোচনা এখানে শেষ করছি আর এখানে যদি কারো কিছু প্রশ্ন থাকে বা আরও অন্য অন্য কোনো টপিকে যদি কিছু বলা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি চাইছি আপনারা আবার কমেন্ট করুন কিছুক্ষণ তারিকুল ইসলাম রাখি আসসালাম ওয়ালাইকুম স্যার আই এম ফ্রম সামসি ও সামসি থেকে লিখছেন আমাদের স্যার একদিন আল মানফলতি এর আল বাউজ আল ইনসান এর অনুবাদ লাইফ দিলে উপকৃত হতাম
Masyaallah. Marhaban ya sayyidi habibur likchen. Ah, tadikul Islam al ba'uz wal insan golpo ti ami onubad korechi. Ah, seta amar jeta Arabic companion boy royeche sekhane royeche. Ar erokom aste para jabe kina seta obosho chintar bisoy ekta. Kora jete pare tahole tumra amake porobortite phone e amake janabe. Ami amar jodi sombhab hoy inshallah erokom আসার চেষ্টা করব তোমাদের জন্য তারপরে হাবিবুল লিখছে মারহাবা ইয়াসাইদি থ্যাংক ইউ পঞ্চাশ মিনিট প্রায় হয়ে গেল সকলে কতজন তোমরা রয়েছো এখন একটু কমেন্ট করতে থাকবে আর পরবর্তীতে আবার নেক্সট লাইভ সেশনে আমরা উপস্থিত হব ইনশাল্লাহ পঞ্চাশ মিনিট হয়ে গেল আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না রাতও হয়ে গেছে তোমরা সকলেই ভালো থাকো আর আমার জন্য তোমরা দোয়া করবে যেন পরবর্তীতে আবার আমি আসতে পারি মইনুদ্দিন ওকে স্যার খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ আর কমেন্ট করতে থাকবে তোমরা অবশ্যই এটুকু আমি চাইব ভিডিওটি আপলোড হয়ে যাওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মনসুরও লিখেছে ওকে স্যার थैंक यू জাযাকাল্লাহু